Так, и что это? Новое дизайнерское решение? Нет, это не дизайнерское. Я просто хочу, чтобы чай не остывал в кружечке, поэтому я заматываю шарфиком. В такую погоду хочется, чтобы все было уютно. Так можно чашечки связать такой малюсенький такой свитерочек. Я такие примеры видел в интернете. Ну, я не умею вязать, например, что мне теперь делать. Может, есть какой-нибудь такой быстрый способ рукоделия? Пять минут и готов шарфик или свитерочек. А вот сегодня и выясним. Доброе утро, губерния. В студии нетерпеливая рукодельница Катя Перка. И Максим Пологнюк, который обещал мне связать для чашечки свитерочек. Вот так вот. А сегодня мы готовимся ко дню рукоделия, потому что уже завтра всех рукодельниц всего мира можно будет смело поздравлять с их праздником, дарить им разную пряжу, холсты, кисти, краски и прочие-прочие полезные материалы. Делать что-то своими руками на самом деле очень полезно. Если у вас, например, любимый свитер протерся на локтях, не спешите его выбрасывать. Красивые, классные фигурные заплатки не только продляют жизнь, но и вдыхают в него новую. А если кроссовки или кеды расшить как-нибудь красиво, то получается настоящая дизайнерская вещь. Вообще оказывается, что вышить можно что угодно. Даже знаменитую роспись потолка секстинской капеллы Микеланджело. Рукодельница Джоанна Робертс вышла вышла его крестиком в течение 10 лет. Господи, я думаю, это самая спокойная, самая терпеливая женщина на свете. А я предлагаю спросить жителей губернии, каким рукоделием занимаются они. Вязание. Вышиванием. Вязанием рекомендую. Почему не вышиванием там, почему вязанием? Соображение практичности, вязание практичнее. Журналами или пультом от телевизора. Я вот люблю вязать, меня это успокаивает. Можно 200 раз распустить, опять вязать. А вышивать нет. Я раньше вязала бисероплетение, крестиком вышивала, но это было в детстве. Вот. А сейчас я рисую. Художник и изобретатель Энди Нойс сделал робота, который умеет вязать. И прозвал его в честь своей бабушки Агнес. Издалека действительно похоже на его бабулю. Робот может крутить головой и глазами, а также вязать шарфы внукам. Очень удобно. Можно выпустить такого робота на улицу, и пусть он обвязывает все на свете, делает наш серый ноябрь ярче. Ярнбомбинг или уличное вязание. Людей, которые увлекаются этим хобби, называют бомбардировщиками пряжей. Основоположницей этого движения является Магда Сайер. Магда обвязала ручку парадной двери своего магазина, чтобы она не была такой холодной. Сейчас мастерица путешествует по всему миру, и у нее есть множество последователей. А ведь такие вязаные элементы в неожиданных местах ну, оживляют и делают как-то все вокруг ярче. А еще ярче и уютнее мир делают добрые конкурсы. И в ноябре Радио Губерния отмечает свое пятилетие. В преддверии своего первого юбилея телерадиокомпания Губерния запустила масштабную акцию «Дай пять». Ежедневно по будням можно выиграть аж пять подарков, не выходя из дома или офиса. Катя говорит, что нужно для этого делать. А вот что нужно делать. Пять раз в день по будням в радиоэфире на частоте 92,5 FM в Самаре и 91,9 FM в Тольятти будет звучать условный сигнал «Дай пять». Услышав это, звоните по телефону 8 846 205 78 98 и выбирайте подарок. 5 килограмм шашлыка или колбасный набор, сертификат э, на полет в аэротрубе или салон красоты или коробку мороженое. Условия акции читайте на сайте губерниетв.ру Классные подарки. А вот еще один прогноз погоды, причем без всяких конкурсов. В Самарской области в пятницу будет переменная облачность, без осадков, утром местами туман. В дневные часы от минус 1 до 4 градусов выше 0, ночью 1,6 мороза. Ветер будет дуть южный со скоростью 2,7 метров в секунду. На севере и западе 0, минус 1, на востоке и юге 0, плюс 1. В Самаре днем синоптики прогнозируют плюс 4 градуса, погода будет сухой, ясной, ночью 0. Атмосферное давление останется повышенным – 773 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха почти 90%. Мы в рукоделии не очень сильные, зато у нас всегда на готове есть хорошие новости. Одна из них. 
Самарский аэропорт Курубыч вошел в сотню самых пунктуальных аэропортов мира. Почти 95% всех рейсов прибыли или вылетели по расписанию, ну, может быть, с небольшим отклонением от графика, не более 15 минут. В Самаре пройдет фестиваль «Ливановка», посвященный памяти тольяттинского драматурга Вадима Ливанова и современной драматургии. Зрителям покажут спектакли по пьесам современных российских драматургов, любители театра ждут лекции и круглый стол, посвященный проблемам драматургии. Фестиваль будет проходить с 29 ноября по 1 декабря сразу на нескольких площадках города. Это Горький центр, областная библиотека, театр драмы и выставочный центр «Экспо Волга». А вот на набережной совсем скоро установят первую новогоднюю ель. Десятиметровое дерево поставят рядом с бассейном ЦСКА ВС. Кстати, хорошо, что напомнили, потому что совсем скоро Новый год, и пора уже думать о подарках и мастерить украшения какие-то. А вот некоторые уже подумали. В Самаре устроят забег Дедов Морозов. Во время забега проведут сбор средств на новогодние и рождественские подарки для воспитанников детского дома Иволга. Дед Забег пройдет в воскресенье, 1 декабря в 12.00. Участники старт Стартует от бассейна ЦСКА ВВС, так что приходите пробежаться в новогодних костюмах. Также любой желающий может присоединиться к нашей постоянной рубрике «Простые движения». И костюм Дед Мороза не обязательно. Доброе утро! Сегодня с вами ваш фитнес-клуб «Спортзавод». Меня зовут Максим и мой ассистент Владимир. Сегодня я вам покажу упражнения, которые помогут вам укрепить ваш мышечный корсет, а то есть Мышцы брюшного пресса и мышцы разгибателя позвоночника. Если у ваших знакомых или у родных у кого-то были межпозвоночные грыжи или протрузии позвоночных дисков, то эти упражнения вам отлично подойдут. Владимир, давайте начнем. Первое упражнение – это у нас лодочка на разгибателе позвоночника. Ложимся. Вытягиваем ручки, вытягиваем ножки. И делаем самый обычный подъем. Таких нам нужно сделать 10 повторений, 3 подхода. После чего мы с вами выполним упражнение на мышцы брюшного пресса. Владимир, прошу. Тоже 10 повторений и достаточно будет 3 подхода. Постепенно, когда вы будете все это делать каждый день, потом можно увеличить до 12, до 15 повторений и сделать данное упражнение до 5 подходов. И следующее заключительное упражнение – это обычный подъем туловища. Упражнение нужно обратить внимание на то, что наш поясничный отдел прижат к коврику, и мы отрываем только лопатки. С вами сегодня был фитнес-клуб «Спортзавод». Всем хорошего дня! Доброе утро! С вами Елена Шишкина и рубрика «Осторожный этикет». Мы продолжаем обсуждать тему путешествий. Особый вид поездки – речной или морской круиз. Он предполагает не только неспешность, но и особый шик. Так что заранее уточните, какая форма одежды вам понадобится для завтрака, обеда, ужина и особых мероприятий на борту. Запомните, время каждого приема пищи – ваш столик и место за ним. Праздничные и воскресные обеды, в нашем российском понимании это ужины, требуют больших нарядов. И хотя общая тенденция в стиле жизни стремительно развивается в сторону упрощения, длительные морские путешествия подобны курортной теме «Позвольте себе наряжаться». Получение приглашения от капитана за его стол всегда большая честь. Незнакомым пассажирам, оказавшимся спутниками в одной каюте, следует представиться друг другу. Совместное, почти интимное проживание к этому обязывает. Но не следует навязывать свое общество чрезмерно. Также вполне естественно познакомиться и вести беседы с людьми, оказавшимися вашими соседями по столу. 
Морская болезнь, весьма загадочный недуг, сильный шторм даже на большом судне, даже бывалым путешественникам может стать дурно. Поэтому для каждого морского вояжа стоит запастись лекарствами. Они могут понадобиться вам или вашим знакомым. Помните, что судно – сложнейшее средство передвижения, которое к тому же зависит от погодных условий. Так что беспрекословное подчинение указаниям команды и особенно капитана обязательно. Приятного вам путешествия и осторожнее с этикетом. На календаре 15 ноября. 15 ноября 1988 года стал знаменательным в истории отечественной космонавтики. Ранним утром с космодрома Байконур успешно стартовал ракетно-космический комплекс «Энергия Буран». Выбышевский завод «Прогресс» принял на себя значительную нагрузку в реализации этого космического проекта. Ему поручили изготовление второй ступени ракеты-носителя, стартового стыковочного блока и другие работы. 85 лет назад, 15 ноября 1934 года, в СССР состоялась первая звуковая телепередача. Длилась она 25 минут и представляла собой концерт. Знаменитый артист, мастер художественного слова Иван Москвин прочитал рассказ Антона Павловича Чехова «Злоумышленник». Затем выступили певица и балетная пара. Та первая передача имела огромный резонанс. Она вызвала чрезвычайно быстрый рост числа телевизионных любителей и огромный интерес к новому виду связи. Ежегодно 15 ноября в нашей стране отмечают Всероссийский день призывника. А еще сегодня день создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России. 15 ноября в разные годы, а порой века, были рождены советский футболист и хоккеист, футбольный тренер Михаил Якушин, советский журналист, телеведущий, актер Максим Никулин, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Франсуа Озон и другие известные личности. В народном календаре сегодня день святых Акиндина и Пегаси. На Руси говорили, Акиндин разжигает Авин, а Пегаси солнце гасит. Наши предки подмечали, что к этому времени существенно убывал световой день. Следовательно, все работы, какие только возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины. Такими событиями запомнился 15 день ноября. Всего вам самого наилучшего. Интересно, а каким рукоделием увлекаются журналисты? Ну, я думаю, что наша работа похожа на скраббукинг. То есть нужно так. из разных маленьких кусочков uh -huh. идей, историй, кадров, вопросов, ответов создать красивое полотно и целый сюжет. Ну, значит, наша Лена Шишкина просто мастер рукоделия. Результатом любого творческого процесса должен стать контакт со зрителем и признание публики. Как бы вы ни восторгались пением своего малыша на домашних праздниках, ему нужно хоть раз выйти на сцену перед большим залом, полным незнакомых людей, чтобы почувствовать себя настоящим артистом. Сегодня существуют десятки творческих конкурсов, и порой трудно выбрать, в каком же из них стоит участвовать. Открытая сцена – совсем молодой проект, но он уже успел зарекомендовать себя в творческой среде и завоевать сердца зрителей. Есть у него и яркая отличительная особенность. Он проходит в крупнейших городах страны на площадках популярных торговых центров. Смысл основной, что это проходит именно на открытых площадках, чтобы как можно больше зрителей, пусть это даже зрители, которые не планировали посмотреть это мероприятие, увидели творческие коллективы, творческие личности и, может быть, захотели сами записаться в какую-то студию, записать своего ребенка в дополнительное образование творческое, да или просто купить билет в театр. Я знаю, что конкурсы, которые проводятся в ДК, даже билеты и вход платный даже на эти конкурсы. То есть есть определенный барьер. Здесь мы эти барьеры все убираем, рамки все стираем, все к нам на открытую сцену. На таких площадках юные артисты учатся работать с публикой, поддерживать живой контакт, глаза в глаза со зрителем, абстрагироваться от посторонних шумов. Мне этот конкурс очень понравился. Это замечательный конкурс. И... Чего он тебе понравился? То, что тут зажигательно, весело. Что ты исполнял? Я исполнял конфесса плюс Дива Данс. Это очень красивая, безумно красивая песня. Она мне очень нравится. Ну, а ты почувствовал разницу между выступлением на каком-нибудь другом мероприятии и между выступлением в торговом центре? Конечно, когда ты выступаешь в обычном ВК, там просто зал и жюри, а тут э, люди ходят и смотрят на тебя, как ты поешь. Это приятно или это волнительно? Это, конечно же, очень приятно. Люди ходят вокруг сцены и слушают тебя. Это совсем другое, чем в Доме культуры. В Доме культуры там слушают только родители и жюри, а в торговом центре там все посетители слушают тебя. 
было очень интересно, потому что в торговых центрах мы выступаем всего лишь первый раз, и было немного страшно. А как реагировали на вас? Как вы почувствовали? Мне кажется, реагировали на нас очень хорошо. Все нам хлопали, радовались, кричали. Здесь очень круто. Мне здесь больше понравилось. А страшно было, когда столько людей на тебя смотрят? Не страшно. Если поначалу у педагогов и музыкантов и были сомнения по поводу нового конкурса, то сейчас они сами агитируют знакомых прийти на открытую сцену. Самара всегда встречает очень сильными номерами творческими, что хореография, вокал. Поэтому всегда приятно посмотреть на деток. Организаторы уверены, что в следующий раз конкурс соберет еще больше участников и зрителей. Елена Шишкина, Алексей Гридни, Футра Губерния. В нашей студии Дарья Ширяева, косплеер. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе. Мы сегодня говорим о рукоделии, о поделках. Можно ли назвать косплей вот рукоделием? Несомненно, конечно, да. Расскажите, сколько времени у вас ушло, например, чтобы сделать этот костюм? Ну, а конкретно вот этот костюм я на самом деле делала примерно год. Но я не скажу, что я его делала вот прям каждый день сидела. Я довольно большие перерывы делала, отдыхала, снова возвращалась, дорабатывала детали, пару раз переделывала. Вот. Но вот через год, пожалуйста, пришла показать. Смотрится прям натурально достаточно. А это какой-то э, определенный образ или просто абстрактный какой-то девушка-рыцарь? Ну, на самом деле, это определенный образ из одной компьютерной игры. Uh -huh. Вот. Говорить какой? Как, как, как перс персонаж зовут? Персонаж это? называется «Танцовщица Холодной долины». Ого. Это мечница с двумя клинками. Но вот клинки, к сожалению, я еще не доделала. А из какого материала вы вообще делаете, делали этот костюм? Этот костюм из специального материала, он называется «Евофо». Это вспененная резина, которая обычно используется в промышленности для автомобильных ковриков, например. Но вот такие, как я, нашли ей свое применение. И как вообще происходит процесс создания, расскажите немножко. А, ну, сначала выбирается желаемый образ, наверное, одна из самых сложных частей. А, долго смотрим на картинки, если они, они есть, а, думаем, как их воплотить в жизнь, потому что а, художник, когда рисует картинку, думает о чем угодно, кроме того, как это будет застегиваться на живом человеке. А, потом, соответственно, делаем выкройки, ну, как как правило, я с помощью своих друзей это делаю, которые на мне прямо что-то размечают. Можно и на, маникене, и на манекене, а можно и на друге. А, вот, а, соответственно, после этого начинаем эти выкройки прикладывать к листам вот этой самой Эвы, вырезаем. А, она термоформируемая, то есть, а, когда ты ее нагреваешь в духовке, допустим, или строительным феном, и придаешь ей форму, она его потом держит. Ну и, собственно, получается вот это вот все, все эти изгибы, узоры, вот так вот все красивенько выходит. А что? потом вы красите всю эту историю, правильно? Да, потом, естественно, я все это грунтую и крашу из баллончиков, черной краской дорабатываю, по-разному. Вы где-то этому учились, какое-то художественное образование? Потому что я вряд ли смогу сделать даже примерно хоть что-то, как пародию даже не смогу своими руками слепить. Ну, у меня у меня на самом деле образование юридическое. Я закончила художку, да, я брала частные уроки живописи, ну и, честно говоря, два года назад, когда мне стало интересно это дело, я просто нашла в Самаре другого человека, который делает похожие вещи, и написала ему с вопросом, как. Он позвал в гости, все показал, и, собственно говоря, я и отправилась в этот увлекательный путь. Не все получилось с первого раза, но результат в целом вроде бы... Ничего. То есть это... косплеем занимаетесь два года, правильно понимаю? А, да, где-то два года. А, вот, то есть тут вот я вижу, показывает разные образы, которые у меня были. Uh -huh. а, вот, не скажу, что, опять же, я на самом деле обычный человек, то есть я работаю, и не всегда есть на это время и силы, и средства. Но да, как хобби у меня вот это уже где-то два года. Помните свой первый костюм? Смотря что считать костюмом. Ну, то есть, какие-то там костюмы на вечеринке я, конечно, делала. Именно осознанный первый образ я вот где-то два года назад делала именно. Это был робот-андроид, да. Но он тоже был симпатичный. 
Ну, то есть вот, такие сложные вещи вас больше привлекают, да? Да. В плане исполнения. Да, я думаю, следующая вещь, которую я буду делать, будет еще сложнее. Вот вы заговорили о том, что как бы, обычный человек, я работаю, то есть есть косплееры, которые не работают и только и делают, что круглые сутки изобретают какие-то костюмы. И вообще, что такое косплей? Может, кто-то не знает, поясним, что такое косплей, что принято считать косплеем? Хорошо, я скажу вот первое, что приходит в голову. Косплей — это, в общем-то, вот вы выбираете какого-нибудь героя из фильма, книги, мультика, компьютерной игры, и сами в него наряжаетесь. Ну, то есть придумываете, как сделать его в реальность. Угу. То есть это может быть в формате фото косплея, допустим, для фотосессии, сфотографироваться в образе. Может быть, это будет в формате, ну, фестиваля, конкурса, который тоже проходит и у нас в самом тоже. А, вот. А, какой был предыдущий вопрос? Второй вопрос а, по поводу того, что может у кого-то это профессионально происходит, а -а -а. зарплатить деньги, что Да-да-да, конечно. А, есть такие люди, правда, на самом деле их очень немного. Для большинства косплея это весьма затратное и трудоемкое хобби. Но вот а, есть немногие, и в том числе русские. Русский косплей, на самом деле, в мире довольно высоко ценится. А, кто действительно этим зарабатывает? Например, а, когда выходит новая игра, их приглашают, чтобы они ее представили на конференциях, на всяких мероприятиях. Опять же, есть конкурсы с действительно очень серьезным призовым фондом, там, в десятки тысяч долларов, грубо говоря. Ну, не знаю, дорасту ли я когда-нибудь до этого, но в процессе удовольствия получу это А точно. вы когда выбираете образ, вы прежде всего смотрите на визуальную составляющую или на, насколько вам близок этот персонаж, может Хорошо, быть, его история? На самом деле, на все вместе. И поэтому выбрать мне сложно. То есть есть те, кто действительно выбирает чисто визуально, но мне важно, чтобы герой также был мне симпатичен. Вот. Делать персонажа, который не очень мне интересен, я не буду, хотя бы даже он мне эффектно подходил бы. Uh -huh. Так что все вместе. Вы сказали, что два года назад нашли одного человека, и он вам пом помог. У вас только двое в Самаре, или все-таки существует какое-то сообщество более крупное? Да-да-да, сообщество на самом деле есть. У нас есть даже целый такой небольшой клуб косплееров, но я в нем не состою, если честно. Почему? Просто говорю, что они есть. Ну, потому что ребята там, я так понимаю, нацелены на поездки, конкурсы, фестивали. Если честно, я это делаю больше для себя. И, ну, предпочитаю сидеть и доводить, грубо говоря, одну вещь до совершенства, чем там вот выдать к определенной дате что-то. Мне больше нравится свобода. Ну, я знаю этих ребят, хорошие ребята, как говорится. А где вы вообще появляетесь в этих костюмах? Вот вы его сделали, его нужно как-то показать да, общественности, нужно. как это происходит. Вот, ну, если честно, некоторое время я вообще стеснялась и нигде не показывалась, кроме как на фотосессиях. Но вот когда в Самаре проходят фестивали, так сказать, гик-культуры, такой вот направленности, я туда, как правило, прихожу. Но следующая у меня цель — это поехать, конечно, в Москву или в Питер. Вот, наверное, в этом вот и попробую. Ну, игра «Мир» не знаю, пустят, не пустят. А Там что, строгая есть аккредитация. Есть какой-то отбор, да? Какие-то критерии отбора? А, ну, то есть нельзя просто сделать костюм, прийти, там Можно, можно. Развернуть? Ну, смотрите, допустим, игра «Мир» — это, да, один из самых больших фестивалей в стране, посвященных этой теме. Там можно, конечно же, просто прийти в костюме и заплатить деньги, как за обычный билет, а можно быть аккредитованным косплеером, то есть а -а -а. вас как бы пустят бесплатно. А -а -а. Вот. Но если не пустят, то просто так на свои деньги схожу, почему нет? Вот. Но меня радует, что в Самаре тоже у нас есть вполне себе неплохие, достойные мероприятия. Меньше, конечно, столичных, но сходить туда все равно приятно. Вы уже выбрали следующий образ? Да. Кто это будет? Это будет вдова из Overwatch. Такая популярная компьютерная игра, достаточно онлайн-шутер. Она будет отличаться чем-то? Вот, да. Это уже не рыцарь? Как она выглядит? Ну, это снайпер. У нее такой обтягивающий костюм достаточно. У нее снайперская винтовка, э, шлем. Э, вообще, это такой снайпер-паук, кибернетически модифицированный убийца. Обалдеть. В общем, это будет что-то интересное. Я думаю, что сделаю ей шлем с подсветкой и... 
Ну, Может да. быть, уже какие-то другие материалы использовать, да? А, частично это тоже будет Эва, частично. Посмотрим. Это из той серии, когда у меня есть картинка, но как ее воплотить, я еще да, не придумала. Что ж, мы желаем вам удачи, отличного воплощения костюма, проходов аккредитации на самые крутые фестивали и классных фотографий. Спасибо большое, спасибо. Но мы на этом не заканчиваем, просто прерываемся, поэтому не переключайтесь. Совсем скоро вернемся в студию программы «Утро губернии». В эфире новости губернии в студии Алена Власова. Здравствуйте. Модельная библиотека нового образца. Что это такое, узнали жители Сызрани. Ждали этого дня с нетерпением. Прежде чем обновить учреждение, был проведен опрос граждан. В итоге вместо пяти стандартных залов появилось 11 зон для читателей разных возрастов. Все они отличаются функциональной направленностью. Появилась свобода для клубной деятельности, проведения выставок, индивидуальных и групповых занятий. Не обошла библиотеку стороной и цифровизация. Здесь появился интернет-центр с доступом к национальным электронным библиотекам. Но в перерывах между работой, учебой и чтением посетителей могут отдохнуть в кафе. Проведены ремонтные работы, что, конечно, стало очень красиво, у нас уютно, надеюсь, и что привлечет наших жителей в нашей библиотеке. Конечно же, увеличилась компьютерный парк. Если у нас было всего 5 компьютеров, то сейчас больше 10. Приобрели разную презентационную технику, мультимедийное оборудование. Модернизация библиотек по всей России проходит в рамках реализации нацпроекта «Культура». Его инициировал президент Владимир Путин. Всего же по модельному стандарту в стране планируется переоснастить порядка 660 учреждений. В Самарской области по такой схеме обновят 9 библиотек. Реализация проекта находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Будущее в руках молодых. В центре коллективной работы «Точка кипения» прошла встреча в рамках проекта «Диалог на равных». На примере успешных людей он призван показать молодежи Россия – страна возможностей. Организаторы цикла в Самарской области, Департамент по делам молодежи и Министерство образования и науки. На одной из таких встреч побывала и наша съемочная группа. Участникам проекта в основном нет и 25. Здесь собрались как члены молодежного парламента и молодежной избирательной комиссии Самарской области, так и студенты вузов. Каждый может почерпнуть для себя что-то новое и полезное. В свои 22 года Ольга Козлова уже состоит в молодежном правительстве Самарской области. И она также многое получает от подобных встреч. Первое – это мотивация. В любом случае, когда общаешься с такими людьми, мотивирование происходит просто глобальное. Во-вторых, это их опыт и те ошибки, которые они совершали, они это проговаривают, соответственно, и проговаривают также пути выхода из этих ошибок, что, естественно, мы не наступаем на одни и те же грабли и применяем свои профессиональные деятельности. Данная встреча – совместное мероприятие Клуба директоров Самарской области и Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки региона. Их цель – привлечь юных и девушек к участию в развитии губернии, в том числе общению со знаковыми фигурами. Какой выбор они в дальнейшем сделают, все зависит от того, какая обстановка у них в семье, какие у них ценности, какое видение приложения своего собственного потенциала, ну и, естественно, видение инструментов, с помощью которых они собираются развивать свой интеллект и профессионализм, то есть потенциал. Такие встречи проводятся уже не первый год и, как правило, проходят несколько раз в месяц. Все они сводятся к тому, чтобы дать молодому поколению видение их собственного будущего. Здесь мы проводим в Самаре это мероприятие с успешными людьми, которые на собственном примере, рассказывая свою историю, как они добились успехов в определенных сферах, показывают нашей молодежи, студентам, что на самом деле можно добиться успехов в любой сфере, с любым образованием, в любом возрасте. И что Россия – это на самом деле страна возможностей. Диалог на равных входит в состав нас проекта образования, реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Он осуществляется федеральным агентством Росмолодежь. Андрей Фадеев, Вячеслав Потоцкий, Новости Губернии. 
Новая победа губернии в интернет-пространстве. Количество подписчиков инстаграм-аккаунта нашей телерадиокомпании превысило 10 тысяч. Мы стараемся быть еще ближе к аудитории и большое внимание уделяем развитию соцсетей. Публикуем актуальную и полезную информацию. Фото и видео с места событий, новостные сюжеты и трансляции футбольных матчей. Губерния представлена во всех социальных сетях и на ютубе. Совокупная аудитория телерадиокомпании в них превышает 100 тысяч человек. Так, в нашем сообществе ВКонтакте почти 32 тысячи подписчиков, на странице ТРК в Фейсбуке 8 с половиной тысяч и 42 тысячи зрителей на YouTube-канале Губернии. Аудитория, на самом деле, она гораздо больше. Это не только наши подписчики, но и все, кому интересен качественный мультимедийный контент. Кроме того, каждый наш подписчик может попытаться удачу, поучаствовать в розыгрыше призов. Мы дарим билеты в театр, в кино, на концерты, сертификат на доставку продуктов и многое другое. С губернией интересно, подписывайтесь. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте губерния.тв.ру. Всего доброго. Доброе утро, губерния! В студии вновь ведущие Катя Перка и Максим Полагнев. Сегодня решили порукодельничать и вот думаем, чем бы заняться в свободное время. Повышивать шелком, может быть, или связать шапочку для кота, а может повыши... повыжигать по дереву? Энкаустика от греческого «выжигаю» — это старинная техника создания картин с использованием расплавленного цветного воска. Это искусство было известно еще египтянам. Портреты, созданные 2000 лет назад, не потускнели и не потрескались. А если вы хотите, чтобы ваши работы сохранились для потомков, то займитесь этим искусством. Кстати, умение рисовать не требуется, только бумага, восковые карандаши и утюг. При помощи утюга надо расплавить цветной воск и нанести его на бумагу. Только после занятия. Не забудьте выключить утюг и почистить его. Не бойтесь в своем творчестве использовать какие-то новые материалы. Евгений Хонте – российский художник, создающий сказочные и яркие игрушки из множества деталей. Мастер работает с бархатным пластиком, полимерной глины, затвердевающей в воздухе. Технологии ему пришлось разрабатывать самостоятельно. Угу. Художница из Австралии Соня Синг покупает в комиссионных магазинах старых кукол и меняет их до неузнаваемости, стирая агрессивный макияж. Делает она это вместе с мамой. Также они шьют куклам новую одежду и обувь. Российский проект «Друзья Флаффи» создает игрушки на основе рисунков детей. То есть родители присылают по электронной почте рисунок и через пару недель получают обратно творение, придуманное их ребенком. Вышивка нередко ассоциируется у нас со, со средневековыми дамами, которые коротали дни с рукоделием, ожидая прекрасного принца. Но есть мастерицы, которые доказали, что вышивка – это искусство, и искусство очень даже современное. А главное, нервы успокаивает. А какое творчество успокаивает жители губернии, сейчас узнаем. Вязание. Вышиванием. Вязанием рекомендую. Почему не вышиванием там, почему вязанием? Соображение практичности, вязание практичнее. Журналами или пультом от телевизора. Я вот люблю вязать, меня это успокаивает. Можно 200 раз распустить, опять вязать. А вышивать нет. Я раньше вязала бисероплетение, крестиком вышивала, но это было в детстве, вот. а сейчас я рисую. Если нужно украсить старую мебель, цветной горшок, тарелку, елочную игрушку, футболку или даже свечку, то смело прибегайте к технике декупаж. А модное слово «фелтинг» означает не что иное, как валяние шерсти. В старину наши предки валяли из войлок валенки, а современные рукодельницы делают из войлока красивые игрушки, пано и аксессуары. Различаются два вида валяния шерсти – это сухой и мокрый. Первый используется для создания объемных изделий, а второй – для плоских. Если поливать цветы вы забываете, а украсить подоконник все-таки очень хочется, то специально для вас изобрели топиарий. Сделать его можно ароматным из кофейных зерен или еловых веточек. А если в детстве вы любили лепить из пластилина, попробуйте поработать с полимерной глиной. Это достаточно легкий и весьма увлекательный вид рукоделия. Ну а если вы умеете хорошо рисовать, то рисуйте шаржи на своих друзей или знакомых. Это весело и увлекательно, и в этом убедилась Лена Мельникова. Эти портреты отличаются от классических. Они выполнены в особой технике шаржа. Главное – узнаваемые черты лица и ярко выраженные достоинства персонажа. Есть шаржа, есть карикатуры. 
Это два разных направления. Вот карикатуры, да, они обижают. А шар же это веселый портретик. Это пастель, мягкий материал, мел. А на шарж ну, минут 7-8. Не, ну можно и 10, и 15, и 20. Это уже зависит от времени, каким располагает человек. Времени у нас совсем немного. Приступаем. А форматы все время одинаковые? Ее бывают разные. Какой у вас самый маленький формат и самый большой, который вы рисовали? Ну, обычно фотография, размер фотографии знаете. 10 на 15, что ли, был вариантик. Мне нужен был презентик такой, миниатюру сделать, портрет миниатюра. Цвет фона художница выбирает самостоятельно и очень часто угадывает любимый. Обычно бывает, что именно этот мелочек, этот цвет они называют. И потом я перестала задавать вопрос, зачем. Человек будет стоять, думать, а зачем мне мой цвет? А для чего? А что это будет? Потому что он же не знает, что здесь вообще происходит. Созданием шаржа Екатерина занимается профессионально. За вечер в среднем создает около 40 необычных портретов гостей любого мероприятия. Ведь такой рисунок может стать интересным подарком на любом празднике. На шаржах за моей спиной изображены известные ведущие нашего города в преддверии выставки нашей сегодняшней героини. Елена Мельникова, Виктор Соколов. Утро губернии. В нашей студии Светлана Степанова, заведующая отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел агентства социокультурных технологий, а также Екатерина Самыкина, мастер авторской росписи по дереву. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе утро. У нас в студии появилась неописуемая красота. Неужели это сделали вы своими руками? Да. Потрясающе. Расскажите, что это такое? Это вообще кукла или памятник? Я даже не знаю. Я несколько лет обучалась в детской картинной галерее, там есть такая мастерская авторской куклы, uh -huh. руководитель Ольга Баканова, вот я несколько лет училась, и у меня была мечта сделать тоже свою куклу, ракокошку, вот мне очень нравится этот стиль, и вот эту ракокошку я, <coughs> если честно, делала два года, uh -huh. с очень такими, ну, с перерывами, скажем так, и... Буквально вот несколько недель назад у нас в агентстве был мастер-класс по объемной вышивке лентами. И я до такой степени вдохновилась, я и Витя ее всю тут завышивала розами. <laughs> То есть я очень вдохновилась вот этим новым видом рукоделия, которое я узнала. И вот... Ну, я надеюсь, что этим очень быстро. Но это называется закончу. кукла, то есть это, этим да. играть вообще нужно или что? Нет, или нет, она нет, стоит? Нет, это, это кукла, кукла, ну, скажем так, интерьерная, она для украшения интерьера. Uh -huh. а направление исторический костюм, то есть мы изучаем книги. Если написано, что там будет корсеты и там три подъюбника, то у меня будет э, корсеты три подъюбника. То, то есть, есть костюм аутентичный, э, исторический? Ну, он приближен, он, он, конечно, такой сборный, он творческий, но есть, я пыталась э, применить различные технологии декоративно-прикладные, которыми я владею, которыми я хочу научиться, то есть все пробовала, но он очень приближен к историческим реалиям, то есть пропорции костюма, э, там, обувь, прическа, это все очень приближено к тому, что было вот, ну, исторический костюм той эпохи. Ну, впечатляет два года. А переходим тогда вот к картинам. Сколько же уходит в создание вот такого чудесного творчества? Ну, наверное, недели две. Можно ну, получить по -по -по Побыстрее, побыстрее. Да, чуть -чуть. <свят> Расскажите, что это? Это картины, иконы? Как... Нет, это у нас, как сказали в Союзе художников, это не картины, это панно. 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 Авторская роспись по дереву. Внутри у нас не керамика, это дерево. Угу. Оно обрабатывается и покрывается многослойно, здесь происходит прописка, покрывается лаком, красками различные, в различном сочетании, пропорциях, и получается вот такая эффектная работа. То есть все думают, что керамика, а на самом деле это дерево, полностью дерево. И обыгрывается рамка, чтобы она была прямо как бы, в довершении картины. А с рамками тоже, да, какие-то процессы Да, конечно, здесь они представлены по-разному. То есть красота дерева, вот как вот здесь, например, или обработка, вот, чтобы было шарование такое. А вот здесь Брошарование, да? А вот здесь какая техника в рамочке Вот здесь? 
вот в этот, вот в этот автомобиль. Да. Это специально, как бы мы состариваем, выборку делаем, но выборку уже в определенных местах, как будто это жучок краец съел или что-нибудь угу. такое. Древнее-древнее настройки нашли, такой древний. А я правильно понял, то есть берется дерево, сначала что-то рисуется на нем, а потом сверху уже на рисунок накладываются какие-то слои чего-то там. Чтобы гля... Ну, ну да. сначала, Выглядел конечно, делается глянцевый. эскиз, сначала придумывается, что ты хочешь, потом делается эскиз, потом переносится, то есть такой многоэтапный процесс. Угу. Ну, и... А вот эти сюжеты, вот эти образы вы сами придумываете? Откуда они берутся? Да. То есть все художники придумывают, конечно, из головы. То есть с каждым образом связано что-либо. Что ну вот здесь, например, мечта моя голубая, у меня появилась собака. Uh -huh. Собака охотничья, вот она с уточкой идет в лесу. А это вот уже подросла. Собака у меня курцхар. Такая охотничья собака смешная. Понятно. Да, а, сейчас только разглядела, но вот эта а вот картина тоже происходит. Техника, вот, это какая-то ваша авторская техника или у нее какое-то название, то есть это какой-то, не знаю. Нет, ну это на, наивный. Нет, что? наив обычный. Наив. А, в принципе, корни уходят в традиционную нашу э, народную роспись, это лубочная. То есть это как бы лубок на современный лад. Вот. Так можно сказать. Mm -hmm. Мы знаем, что совсем скоро будет э, выставка, да? Можете о ней рассказать подробнее, где, что мы можем... Что ждет гостей выставки. Да. да. Это ежегодная межрегиональная выставка-ярмарка, называется «Рождественские узоры по Волжде». Она будет проходить 13, 14, 15 декабря. Ну что ждет? Ждет красота, новогоднее настроение, новогодние подарки будут представлены мастера из шести регионов. Они будут представлять свои традиционные промыслы будут конечно наши ведущие мастера ну и все желающие все мастера декоративно прикладного творчества искусства мастера народных промыслов они могут ну, как, представлять свое, свои работы свое творчество а для для зрителей для посетителей это будут Красивая экспозиция, это будет, будут мастер-класс, это будет деловая программа, это будут, э, будет экскурсионная программа, лекторий. То есть огромное количество, каждый найдет себе интересное. Если это семьи с детьми, то мастер-классы будут для деток, что-то какие-то неподелки смогут сделать к Новому году. Для взрослых, взрослые смогут освоить какой-то вид декоративно-прикладного творчества или там ремеселка. Кому что интересно, участие в мастер-классах бесплатное. Ну и также купить подарок к Новому году, мы всех приглашаем. Как вообще сейчас обстоит дело с рукоделием там, в современном мире, в России, в Самаре? Мне кажется, раньше, вот совсем недавно, еще не так было, да? Как-то можно... Распространено, да. да. Сейчас переживать второе дыхание какое-то новое рукоделие? Я думаю, да, да. Ну, вот я много лет, ну, скажем так, жила как рукодельница самостоятельная, да? Uh -huh. я... Ну, у нас была какая-то там своя кучка, мы там общались, мы делились своими наработками. И когда вот я стала работать в агентстве социокультурных технологий, я посмотрела, что узнала, что это программа государственная, программа поддержки и ремесел, и декоративно прикладного творчества. Огромное внимание уделяется методической работе. У нас проходит каждый месяц мастер-классы, где все желающие могут научиться новым. Даже вот я, вот видите, я освоила вышивку лентами, я необыкновенно счастлива. У меня эти розочки повсюду. То есть каждый может научиться какому-то новому виду рукоделия, а Я есть думаю... какие-то новые технологии в мире рукоделия? Мир меняется, соответственно, рукоделие тоже может как-то да, модернизироваться, да, 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 какие-то современные появляются истории есть у нас новые. Новые технологии и 3D-печать, и там возможность какой-то плотерной резки, это все становится более, ну, скажем так, более красивым, да, профессиональным, реали реалистичным, мир не стоит на месте. И... А основные Каждый ваши инструменты какие при создании вот э, такой куклы? Мои? Да. И, игла и материя только, и все ткань. Ой, открою секрет. Это, ну, иглы здесь практически нет, это все клеится. А, это все да. на клею. Вот оно как. Ну, а вот, вот, например, вот раньше я делала куколки вот такие вот текстильные, вот таких морусичек. Здесь, конечно, здесь игла, но это тоже исторический костюм, то есть это вот какие-то народы России, вот здесь уже, конечно, да, игла, ножницы, вышивка. Екатерина, а вот вы используете какие-то современные технологии при создании картин? Может быть, все рисуете эскизы на компьютере или что-то такое? Или нет, или у вас все прям по старинке, дерево, кисть? 
лампадка там какая-то горящая. Томные вечера у свечи. Нет, лампадки нет. Ну, конечно, уже для обработки используется и точильный камень, то есть если облегчить, если много надо, например, с детками мы рисуем, уже электролобзик идет, то есть быстрее раскрой идет древесина. Какие-то такие, что... Ну, средства механизации, которые помогут ускорить чуть, -чуть процесс. Uh -huh. А так все по старинке. Кисть, ровное дыхание, хорошие мысли. Много терпения, наверное, да, нужно для всего этого? Нет? Спасибо большое. Хорошее настроение, Да, спасибо большое за хорошее настроение, за красоту, которую вы сегодня к нам в студии принесли. Спасибо большое. Спасибо. Ну, чем заниматься, каким видом рукоделия, это спорный вопрос, да? То есть можно лепить, рисовать, что-то мастерить. Бесспорно одно. Рукоделие успокаивает. А наша рубрика «Азбука жизни» еще и приносит душевного равновесия. Смотрим. Порой супруги удивляют друзей слепотой, которая мешает им видеть измены партнера. Но возможна ситуация, когда не замечать адюльтер становится невозможно. Психологи говорят, что случайно забытые в кармане мужненного пиджака женские трусики или, что более вероятно в наше время, обнаруженная интимная переписка с незнакомкой может быть знаком так называемой демонстративной измены. Демонстративная измена – это такое ну, сообщение. Вот своему супругу, супруге о своих потребностях, про которые он может даже сам не очень хорошо понимать. И вот почему-то сообщается это вот таким образом. Ну, то есть, может быть, не умеет. И как же читать это сообщение? Демонстрация, она, в принципе, как раз на это и направлена. Привлечь внимание. И здесь тогда, если говорить уже да, о каких-то, может быть, рекомендациях, то я бы, наверное... Как раз именно и рекомендовала, вот про что я уже сказала, да, побольше прояснять э, супругам вообще про свои потребности, реализовывать каким-то другим образом. То есть если это действительно да, демонстрация для того, чтобы, ну, например, вот, получить больше внимания. Вот кажется супругу, что супруга ему уделяет недостаточно внимания. И вот он именно про это э, ну, пытается вот рассказать таким способом. В супружеской паре демонстративная измена может быть протестной реакцией на слишком сильное, удушающее слияние партнеров, отсутствие личного пространства. Но она может говорить и об обратном, что изменяющему партнеру не хватает внимания. Например, молодая мать может слишком погрузиться в заботу о малыше, и супруг порой выбирает такой экстремальный способ напомнить о том, что ему тоже нужно немного любви. Какой бы ни была претензия к партнеру, выражать ее можно и менее травматичным для другого образом. Например, супруг действительно там, менее эмоционально. И вот, вот здесь это, ты хоть об изменяйся, что называется, да, но вот человек может быть, да, это его порог. Но если вот есть смысл тогда ответить себе, да, если много чего устраивает другого, да, то, может быть, вот не стоит вот это вот отсюда прям вот дополучать вот настолько, насколько нужно. Может быть, это действительно возможно где-то вот, ну, вот дополучить еще. Другим способом, опять же, да, вот не за счет там появление третьего человека. Измена, которую буквально выпячивают, как ни парадоксально, может иметь целью сближения. Если суметь правильно интерпретировать этот знак и продуктивно обсудить вдвоем или с психологом, как выйти на новый этап жизни пары, неприятный эпизод может скоро забыться. Все прям пугаются, что если измена, мы сейчас прям разбежимся, ну, конечно не разбегаются и как-то там и даже если не разруливают эту ситуацию не разбегаются даже если ну хорошо мы конечно там да, когда разруливают и действительно научаются про свои потребности сообщать друг другу как-то вот более конструктивным способом но измена может быть и поводом для расставания. Зачастую изменяющий партнер просто не осознает, что уже принял решение о расставании и лишь ищет повод для крупной ссоры. На этом все. Сегодня с вами рукодельничали ведущие Катя Перка и Максим Пологнюк. Выбирайте занятия себе по душе. Увидимся на канале Губерния. Пока. -пока. Пока. Так, Максим, давай так. поймем, что мне выбрать: сухое валяние или мокрое валяние? Ну, я лично выбираю дурака валяние. Мастерства требует гораздо больше, поверь.